नाउ कंपेटेटिव बेसिक्स में क्या है व्हाई डू यू नीड द इंटरनेट फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाई डू यू नीड द इंटरनेट नंबर वन इज कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वी कैन कम्युनिकेट विथ अमेरिका यूएस कहीं से भी हम इफ यू हैव इंटरनेट तो यू कैन कम्युनिकेट अराउंड द वर्ल्ड और हम कर रहे हैं वी आर डूइंग द सेम थिंग ओके उसके लिए कनेक्टिविटी की जरूरत है ठीक है तो इसके लिए यू नीड ए इंटरनेट क्योंकि हम ये इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू सम बडी आर इफ यू वॉन्ट टू सेंड सम मैसेज और इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए एक, एक क्या होता है कनेक्टिविटी की जरूरत है तभी तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है तो दैट्स वाई यू नीड द इंटरनेट नंबर टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज वी कैन शेयर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज वी कैन वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम द ओके फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड तो क्या होता है पहले क्या होता था जैसे एजुकेशन के ले लो या एग्जाम्पल ले लो फॉरन कंट्री में क्या हो रहे हैं क्या चल रहे वी डी नो एनीथिंग अबाउट इट दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द फॉरन कंट्रीज और व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया दे वुड नॉट नो सिर्फ वो मीडिया थोड़ा बहुत इक्का दुक्का दूरदर्शन पहले के टाइम में दूरदर्शन थे उनके बीबीसी थे यही इक्का दुक्के थे जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे बाकी कुछ नहीं तो इट वुड तो वहाँ पे क्या होता था मीन्स हमारा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं होता था हमें भी नहीं पता चलता वॉट इज हैपनिंग ओके दैट्स वाई वी नीड द इंटरनेट नंबर थ्री बिजनेस एंड इकोनॉमी इकोनॉमी बूम बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट अब आप इंटरनेट के थ्रू से हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं जैसे फ्लिपकार्ट में मैं घर पे बैठ के आई आई एम सेलिंग द थिंग्स आई हैव वेयर हाउस आई आई केव द थिंग्स एंड एंड आई एम सेलिंग इट टू फॉरेन कंट्री तो क्या हो रहा है हमारा इंडिया करेंट हमारे कंट्री के इकोनॉमी बूम हो रहा है या फॉरन कंट्री इज सेलिंग समथिंग इन इंडिया थ्रू ऑनलाइन मोड ओके तो उनके इकोनॉमी बूम हो रहे एज वेल एज हमारा इकोनॉमी बूम हो रहा है टैक्सेस एंड ऑल दिस थिंग दैट इज अ डिफरेंट थिंग ओके नाउ एक्सेस टू सर्विसेज एक्सेस किस तरह का सर्विसेज जैसे सपोज क्लास ट्वेल्थ कोई पास किया उसको एग्जाम का फॉर्म भरना है तो आपको उसके मतलब ये नहीं दैट यू टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज इन द कॉलेजेस ठीक है आप घर बैठे बैठे आप यू कैन यू कैन फिल द फॉर्म या कोई रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसकी फॉर्म भरना है तो यू कैन सीट एट होम एंड यू कैन फिल द फॉर्म्स पहले क्या होता था पहले के टाइम पे वो होता था हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी आता था उसको हम फिल करते थे एंड देन वी हैव टू पोस्ट इट उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था इंडियन पोस्टल ऑर्डर आईपीओ पहले आते थे इंडियन पोस्टल ऑर्डर उसको भी अटैच करना पड़ता था दे लॉट ऑफ थिंग्स उसमें लॉन्ग क्यूज में हमें वेट करना पड़ता था वो आईपीओ लेने के लिए कभी कभी इट हैपन्स लाइक दैट आई मिल नहीं रहे अब मुझे फाइव टू हंड्रेड रुपीज़ का आई पी ओ चाहिए टू हंड्रेड का नहीं है टू हंड्रेड फिफ्टी का है तो हम क्या कहते हैं टू हंड्रेड फिफ्टी का ही आई पी ओ डाल देते फिफ्टी रुपीज़ इज अ लॉस तो ये सारे चीज़ें ये जो सारे आजकल क्या हो रहा है ये सारे हम ऑनलाइन वी कैन पे एंड द थिंग्स ठीक है तो ये एक्सेस टू सर्विस दिस आर ऑल ड्यू टू इंटरनेट ओनली ये सारे हमारे इंटरनेट की देन है ये सारे कोलेबोरेशन एंड सर्विस वी कैन कोलेबोरेट विद डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट पीपल वी कैन वी कैन मेक एक कंपनी कोलेबोरेटिंग विद कोलेबोरेटिंग या कोई बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन आई आई कैन टेक आई कैन कोलेबोरेट विद विद ऑर्गेनाइजेशन आई कैन आई कैन टेक द रॉ मटेरियल्स आई कैन आई कैन आई कैन पुट माय स्टैम्प माय नेम एंड आई कैन सेल दो थिंग्स तो ऐसे करके कोलेबोरेशन भी होते थे एंड नंबर सिक्स इज एजुकेशन एंड लर्निंग हाँ एजुकेशन लर्निंग में भी बहुत फायदा है जैसे हमें यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग हम यूट्यूब में डाले एंड द लेक्चर इज देयर लेक्चर या मैं गूगल में रिपोर्ट दो थिंग्स जो की वर्ड्स है दैट यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वो टाइप दो थिंग्स और वो आपके सामने आके रेडी है एंड एंड यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर अंडरस्टूड तो लेकिन लेकिन एक प्रॉब्लम भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पहले वेन वी यू स्टडिंग ना तो क्या होता है देर इज नो इंटरनेट तो वट एवर इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग या बिग या कोई स्टडीज करना पड़ता दैट वेर दो इन दैट टाइम एजुकेशन वॉज लाइक ए रिसर्च ओरिएटेड एजुकेशन वी यूज टू रिसर्च फ्रॉम डिफरेंट बुक्स वी यूज टू यूज अवर ब्रेन आप ब्रेन यूज करने की जरूरत नहीं है हम क्या करते हैं चार्ट जी पी टी में डाल देंगे या वट एवर द की वर्ड्स वट एवर माई क्वेरीज चार्ट जी पी टी इज गोइंग टू रिप्लाई तो हमें ब्रेन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही एवरी थिंग दैट रोबोट इज डूइंग दैट चार्ट जी पी टी इज डूइंग ओके एवरीथिंग इज डूइंग तो हमें ब्रेन यूज करने के तो इन दैट वे वी आर वी आर आवर ब्रेन इज नॉट वर्किंग एक्चुअली तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट भी है आप खुद पॉजिटिव भी है अंडरस्टूड नाउ सेकेंड थिंग इज नीड फॉर नीड ऑफ नीड ऑफ प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन आप एग्जाम्पल लो कोई भी एक कंट्री में सपोज हम एक कंट्री में आई यू बी गिविंग यू लाइव एग्जाम्पल्स कोई एक कंट्री अब इंडिया में ही है तो एक रूल्स होना चाहिए उस रूल्स यदि उस रूल्स से ही हमें चल रह
ठीक है जैसे अफ्रीका में हो रहे कोई रूल्स नहीं है कोई किसी को भी गोली मार दे रहे एवरीथिंग है तो देर आर नो रूल्स नो प्रोटोकॉल्स तो प्रोटोकॉल की जरूरत है कोई भी कम्युनिकेशन के लिए इन द सेम वे हमारे जो नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें भी प्रोटोकॉल्स की जरूरत है सेट ऑफ रूल्स इफ देर इज नोट सेट ऑफ रूल्स तो फिर हमें हमें आपने एक मैसेज भेजा या पैकेट डिलीवरी करना है तो फिर वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कुछ नहीं पता हमें ठीक है बिकॉज देर आर नो रूल्स ओके तो हमें सेट ऑफ रूल्स की जरूरत है ठीक है तो प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स तो क्या होता है रूल्स क्या होता है इस्टेब्लिश स्टैंडर्डाइज रूल्स जो रूल्स सबके लिए इक्वल है दैट इज टू बी इस्टेब्लिश एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न द ट्रांसमिशन रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड मैसेजेस सब कुछ के लिए स्टैंडर्डाइज रूल्स होते हैं एक होता है इंटरऑपरेटिवली नंबर टू इज कंसिस्टेंसी मैंने क्या होता है प्रॉपर सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ डेटा नंबर थ्री इज एर डिटेक्शन एंड करेक्शन एर कोई कोई मैसेज भेज रहा हो इफ देर इज एन एर तो उसको क्या करता है डिटेक्ट करके वी हैव टू द सॉफ्टवेयर शुड करेक्ट इट उसके कुछ एल्गोरिदम्स है दैट आल्सो वी हैव टू स्टडी तो ये सारी चीजें नंबर फोर इज सिक्योरिटी नंबर फाइव इज एफिशिएंसी एफिशिएंस बहुत फास्ट होंगे सिक्स इज स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी मतलब स्केलेबिल यू कैन से जैसे मेरे पास यू कैन से आई हैव ए स्केलेबिलिटी वट मीन्स ये सपोज आपके पास पेंटीएम थ्री है मेरे पास पेंटीएम वन है किसी के पास आई नाइन है तो वो सारे वो सब क्या होता है वो वो सारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा स्पीड उतना ही रहेगा द वे वे इट इज वर्किंग ठीक है तो हम ये नहीं जब पेंटीएम वन है तो हमारा चल नहीं रहा हमारा सिस्टम हमारा इंटरनेट नहीं चला किसी का पेंटीएम नाइन है तो उसका बहुत फास्ट चल रहा है इट्स नॉट लाइक दैट ठीक है सबके लिए इक्वल है हमें स्टैंडर्डाइज नहीं स्टैंडर्डाइज रूल्स है उसको फॉलो करके हमें करना है आप कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या है एक सेंडर जो मैसेज भेजेगा एक है रिसीवर ठीक है नंबर थ्री इज मीडियम मीडियम किस तरह के एक होता करेंट से ओरिएंटेड एक होता कनेक्शन लेस जैसे कर, जैसे टेलीफोन लाइन पहले का होता था दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड एक है कनेक्शन लेस वाई फाई थ्रू वाई फाई जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड में ले लो ब्रॉडबैंड केबल ब्रॉडबैंड जो हमारे डेस्कटॉप में लग गया तो दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड जैसे लैपटॉप है वाई फाई के थ्रू कनेक्टेड दैट इज कनेक्शन लेस तो ये एंड नंबर फोर इज प्रोटोकॉल्स ये सारे कॉम्पोनेंट्स की जरूरत है दिस कॉम्पोनेंट्स आर रिक्वाड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क ओके आप ओ एस आई ले मॉडल अब ओ एस आई मॉडल एक मॉडल है जिसके थ्रू से जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट होना है जो है तो एवरीथिंग एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये दिस इज ऑल इन दिस सेवन लेयर्स टोटल मैंने होल पेपर डिपेंड्स ऑन दिस सेवन लेयर्स ओनली सेव इफ यू नो द सेवन लेयर्स तो यू नो द होल कंप्यूटर नेटवर्क क्योंकि सेवन लेयर्स इज नॉट दैट ओनली द एक एक लाइन की है उसमें बहुत सारी बातें हैं दैट विल डू तो फर्स्ट लेयर वन में क्या है फिजिकल लेयर लेयर टू में डेटा लिंक लेयर लेयर थ्री में नेटवर्क लेयर नंबर लेयर फोर ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर फाइव सेशन लेयर लेयर सिक्स इज प्रेजेंटेशन लेयर लेयर सेवन इज एप्लीकेशन लेयर ओके नाउ आप फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर क्या है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट वन नोड मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मेरा मैसेज जाए उसके लिए फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल ओके नोड इज नोड इज अ सिस्टम यू कैन से कंप्यूटर कंप्यूटर अब इसका फंक्शंस क्या क्या है विल बी राइटिंग द फंक्शंस ऑल्सो ये जानना जरूरी है फंक्शंस फंक्शंस ये क्या होता है इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मीडियम इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मीडियम इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मीडियम किस तरह ट्रांसमिशन मीडियम एक होता गाइडेड गाइडेड मतलब यू कैन से कनेक्शन ओरिएंटेड एंड अनगाइडेड अनगाइडेड कनेक्शन लेस ठीक है तो ये डिफाइन करते ये हमारे फिजिकल लिए नंबर टू It defines the types of encoding used. Number two, it defines the type of encoding used. Yeah, किस तरह के encoding? Encoding आप encoding में आप लोग पूछोगे क्या है? एक होता non return to zero. ये सारे बाद में हम लोग explain करेंगे, ठीक है तो? बस अब मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है? बाद में ये electronics का topic है, ठीक है? इधर we will talk later on. By phase encoding. and one is block encoding number 3 define data rate if physically here define karte defines data rate
नंबर फोर इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा तो सो दैट यू कैन कंप्लीट द कोर्स ओके सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स ये मैं क्लियर करता हूँ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स मतलब क्या है कहीं से फास्ट आ रहे सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या हो सपोज किसी का ब्रॉडबैंड है तो वहां से फास्ट आ रहे मेरे यहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं है स्लो इंटरनेट है तो उसको सिंक्रोनाइज करना ये नहीं ये मीन्स वहां से फास्ट आ रहे और यहाँ पे आके डेटा सारे लॉस्ट हो जाए जहाँ पे सिस्टम स्लो है अंडरस्टूड तो ये सिंक्रोनाइज करना ये भी फिजिकल लेयर का ही रिस्पॉन्सिबल है रिस्पॉन्सिबिलिटी है नंबर फाइव इज लाइन कन्फिगेशन लाइन कन्फ्यूजन क्या है इसमें नंबर वन इज पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट एंड नंबर टू इज मल्टी पॉइंट अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट क्या मल्टी पॉइंट ये आप लोगों को पता ही होगा पॉइंट टू पॉइंट क्या है पॉइंट टू पॉइंट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट मीन्स द चैनल इज शेयर बिटवीन टू डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट क्या होता द चैनल इज शेयर चैनल इज शेयर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बस बिटवीन टू डिवाइसेस ओके अब मल्टी पॉइंट क्या है द चैनल इज शेयर्ड द चैनल इज शेयर्ड द चैनल इज शेयर्ड एमोंग मल्टीपल डिवाइसेस एमोंग मल्टीपल डिवाइसेस ओके नंबर सिक्स इज टोपोलॉजी कौन सा टोपोलॉजी यूज हो रहा है मैंने जैसे नोट है वो कैसे कनेक्टेड है इट कैन बी मिस इट कैन बी बस स्टार रिंग बस ठीक है आप मेस मेस मतलब पता है मेस मतलब एक जैसे ए बी सी डी नोड ले लिए ए बी सी डी तो दे विल बी कनेक्टेड टू इच अदर डायरेक्टली ए से बी जाने के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं या ए से डी जाने के लिए ए से बी बी से डी ऐसे नहीं होते ठीक है तो आई से डी डायरेक्ट जा सकते हैं यार यदि ये ये सपोज ये लिंक खराब है एक ए से डी डायरेक्ट खराब है तो यू कैन इट कैन गो थ्रू ए सी डी यू कैन गो थ्रू ए बी डी तो क्या होता है तो, तो इसमें नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्थ क्या होता है नंबर ऑफ पार्थ इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू अब एन कितना नंबर ऑफ नोट्स कितना है वन टू थ्री फोर तो फोर इंटू फोर माइनस वन बाई टू ट्वेल्व बाई टू कितना होता है ट्वेल्व बाई टू इज सिक्स सिक्स देखो वन टू थ्री फोर एक फाइव और ये सिक्स सिक्स पास तो ये सारे आपको पता है स्टार है स्टार मतलब क्या होते हैं ये सारे आप लोग को पता ही है स्टार स्टार मीन्स स्टार यू कैन राइट इट लाइक दिस ओके दिस इज स्टार ओके और रिंग क्या होता है रिंग होता है ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ सारे कनेक्टेड है ये नहीं डायरेक्टली नहीं ऐसे कनेक्टेड है इट इज इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ रिंग यू कैन से ऐसे करके बोल सकता है ये एक नोड है ये एक नोड है ये एक नोड है ये एक नोड है दिस इज इन द शेप ऑफ रिंग और बस क्या है बस टॉपोलॉजी बस इस तरह के होते हैं यहाँ पे एक सिस्टम है इधर एक सिस्टम है इस तरह से कनेक्शन कनेक्शन होते हैं तो ये सारी चीज आप लोग देखोगे खुद ही थोड़ा एक बार पढ़ लेना ठीक है आप ट्रांसमिशन मीडिया नंबर सेवन इज ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमिशन मोड यू कैन से ये क्या है एक सिंप्लेक्स है हाफ डुप्लेक्स एक होता फुल डुप्लेक्स ओके तो ये ये आप लोगों को पता है सिंप्लेक्स क्या है हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स क्या है फुल डुप्लेक्स मतलब टू वे कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन यू कैन से टू वे हाफ डुप्लेक्स में वन वे ठीक है सिंप्लेक्स में क्या होता है वन एट ए टाइम यू कैन राइट इट लाइक दिस ओके okay, तो ये तो हो गए अब हम लोग डेटा लिंक क्लियर के बात करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट द डेटा लिंक क्लियर ये तो क्लियर है क्लियर टू डेटा लिंक क्लियर 
अब डेटा लिंक लेयर क्या है इट ट्रांसफॉर्म द फिजिकल लेयर इनटू रिलेबल लिंक क्या करते ये इट ट्रांसफॉर्म एक सेकेंड इट ट्रांसफॉर्म द फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर इनटू आर रिलायबल लिंक ये लिंक क्रिएट कर देता है रिलायबल ओके अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस वगैरह फंक्शंस नंबर वन इज फ्रेमिंग फ्रेमिंग क्या है कन्वर्जन ऑफ बिट्स इनटू फ्रेम्स कन्वर्जन ऑफ बिट्स इनटू फ्रेम्स हाँ छोटे छोटे फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देती है ठीक है एक होता फिजिकल एड्रेसिंग ये हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके फिजिकल एड्रेसिंग फिजिकल लॉजिकल ऑल दिस थिंग फिजिकल एड्रेसिंग इट एड्स ए हेडर टू द फ्रेम इज ए फ्रेम तो बन चुका है अब इट एड्स हेडर टू द फ्रेम इट एड्स ए हेडर टू द फ्रेम to define the sender to define the sender to define the sender or receiver of the frame theek hai usme physical address ko copy kar diya jata hai header mein theek hai taki pata chale kiske paas se aaya ya kiske paas gaya okay to the ha ye is added theek hai number 3 is flow control फ्लो कंट्रोल अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है इट इज द रेट एट विच द डेटा इज टू बी सेंट इट इज द रेट एट विच द डेटा इज टू बी सेंट ओके नंबर फोर्थ इज एरर कंट्रोल ये सारे डेटा लिंक लेयर का ये एरर कंट्रोल एरर कंट्रोल से क्या होता है इट गिव्स रिलायबिलिटी जैसे अब भी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ यू ऑल नो दैट हमारे ये ओडिशा में बालासोर को वहां पे ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ एरर को यदि कंट्रोल किया जाए ठीक है तो, तो फिर क्या उससे रिलायबल होते हैं पहले एरर्स बहुत कम हो चुके थे अब अचानक इतने सारे हो गए तो एरर जब हो गई तो फिर क्या होगा हमारा भरोसा बढ़ेगा अब हमें डर लगने लगा जाए वी शुड गो बाई ट्रेन और नॉट कहीं से किसी में भी जाओ एक्सीडेंट तो हो ही सकते हैं बट अब थोड़ा सा रिलायबल थोड़ा सा जो बिन्स फेथ है दैट इज बीइंग डिक्रीज्ड ओके तो एरर को यदि कंट्रोल किया जाए इस तरह का मिसैप्स को यदि कंट्रोल किया जाए तो क्या होगा ये रिलायबिलिटी अंदर से रिलायबिलिटी हो जाएगा ठीक है नाउ फिफ्थ इज एक्सेस कंट्रोल विल डिस्कस ऑल दिस ओके एक्सेस कंट्रोल नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट नेटवर्क लेयर नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट नेटवर्क लेयर थ्री Layer three is network layer. Up network layer me kya hai? Responsible for source to destination. Network layer responsible. Responsible for source to destination. डिलीवरी ऑफ पैकेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क लेयर ओके अब इसका फंक्शन क्या है फंक्शन इन फंक्शन क्या फंक्शन फंक्शन क्या होता है फंक्शन ब्रैकेट में आईपी एड्रेस इसको वी कैन राइट करते हैं आईपी एड्रेस इट एड्स है इसमें भी हेडर हेडर तो डालना हो जरूरी है इट एड्स ए हेडर तभी तो पता चले कहां से आए क्या जा रहे इट्स एड्स ए हेडर टू द पैकेट टू द पैकेट कमिंग फ्रॉम 
अपर लेयर अपर लेयर ओके एंड नंबर टू इज राउटिंग ये हम लोग को टॉपिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है राउटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राउटिंग उसमें क्या होगा राउटिंग एल्गोरिदम्स यूज करेंगे ये हम इसी लेक्चर में करेंगे इसको राउटिंग एल्गोरिदम्स राउटिंग एल्गोरिज एंड लॉजिकल एड्रेसिंग ये दोनों हम लोग इसी लेक्चर में करेंगे सारे दीज आर बिग टॉपिक्स बट वी हैव टू डू लेक्चर लंबा हो सकते हैं ठीक है बट यू हैव टू क्या बोले आप लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा लंबा हो जो भी है फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी सेम ही है ऑलमोस्ट ये नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर ऑलमोस्ट सेम है काम रिस्पॉन्सिबल फॉर Responsible for process to process delivery. Process to process delivery. मतलब process मतलब क्या था? Process means application. Process means application. अब इसका फंक्शन देखते हैं इसका फंक्शन काफी है एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वो थोड़ा डिटेल में हम लोग करेंगे फिर फंक्शन नंबर वन सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग इसको क्या बोलते हैं पोर्ट एड्रेस ये क्या होता है इट इज द पोर्ट नंबर एट विच दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज रनिंग ठीक है उसको उसको बोलते हैं एट विच द पर्टिकुलर सिस्टम इज रनिंग उस उसको उसका उस सिस्टम का पोर्ट उसको बोलते हैं पोर्ट नंबर ठीक है इट इज द इट इज द पोर्ट नंबर इट इज द पोर्ट नंबर एट विच दैट पर्टिकुलर एट विच दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज रनिंग इसमें भी क्या होगा इट्स एट्स ए हेडर ये बात तो याद रखो जब भी कोई पैकेट सेंड कर रिसीव करना हेडर विल भी देर ये दिमाग में डाल लो आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं इट एट्स हेडर इट एट्स हेडर और द पोर्ट एड्रेस और द पोर्ट एड्रेस इन द पैकेट इन द पैकेट रिसीविंग फ्रॉम द अपर लेयर receiving from the upper layer number 2 is segmentation and reassembly segmentation and reassembly aap log dekhe ho जब भी हम लोग एग्जांपल ले लो आप लोग भी कर, आ, आप लोग मैं भी करता हूं और आप लोग भी करते कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो मूवी जब डाउनलोड करोगे ना तो इट इट कम्स इन तो रिसीविंग साइड में क्या होता है वो वो आते हैं टुकड़े टुकड़े में सेगमेंटेशन नहीं आते हैं अंडरस्टोड जब वेन इट इज कमिंग इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स और मूवी डाउनलोड हो रहा है सपोज एग्जाम्पल ले लो आई एम टेकिंग मीन्स क्या बोले वेरी ऐसे एग्जाम्पल ले रहे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड जैसे एक मूवी डाउनलोड करो इट्स गोइंग ऑन ठीक है उसके बीच में जितने आप उस मूवी को देखना चाहोगे तो देखोगे बीच में दिखा फिर नहीं दिख रहा कुछ भी नहीं दिख रहा फिर बीच में दिख रहा फिर कुछ भी नहीं दिख रहा इट हैपन्स लाइक दैट मतलब क्या टुकड़े हैं वो सारे हैं उसके बाद जब आपके पास पूरी डाउनलोड हो जाएगा तो इट क्या होगा वो रीअसेंबल हो जाएगा पूरा असेंबल हो जाएगा फिर देन यू कैन वॉच इट प्रॉपरली उसका मतलब सेगमेंटेशन कहाँ हो रहे सेगमेंटेशन सेंटर साइड सेंटर साइड सेंडिंग साइड में हो रहे सेंडिंग साइड और रिसीविंग रिअसेंबली कहाँ हो रहा है रिसीविंग साइड में ओके okay? हाँ तो क्या होता है इन दिस द मैसेज डिवाइड इनटू ट्रांसमिटेबल सेगमेंट छोटे छोटे टुकड़े में आते हैं ठीक है नंबर थ्री इज कनेक्शन कंट्रोल कनेक्शन कंट्रोल ठीक है कनेक्शन कंट्रोल मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस दोनों हो सकते हैं ठीक है तो कनेक्शन हाँ तो इन कनेक्शन लेस क्या कर सकते हैं वेन यू सेंड ए मैसेज वी डू नॉट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन With receiving side, we directly send the message. तो ये होता connection control में और connection control में क्या है? पहले आप क्या करते हो? We establish a connection which is reliable and then we transmit the message. 
तो ये है कनेक्शन कंट्रोल वो आप लोग को समझ में आ गया उसके बाद नंबर फोर इज फ्लो एंड एरर कंट्रोल फोर्थ इज फ्लो एंड एरर कंट्रोल नेक्स्ट इज सेशन लेयर फिफ्थ इज सेशन लेयर ये जो भी मैं छोड़ रहा हूं जैसे ये वो सारे हम आगे डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से सेशन लेयर सेशन लेयर में क्या है फंक्शंस सेशन लेयर में सीधा फंक्शंस में चलते डायरेक्ट फंक्शंस क्या है डायलॉग कंट्रोल डायलॉग कंट्रोल अब ये डायलॉग कंट्रोल क्या होते हैं मतलब क्या डायलॉग कंट्रोल टू टाइप्स के होते हैं हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स एक होता हाफ डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स मतलब क्या होता है वन एट ए टाइम वन एट ए टाइम और फुल डुप्लेक्स में क्या होते हैं टू वे कम्युनिकेशन यू कैन से सारे यहीं पे होते सेशन लेयर में तो डायलॉग मतलब होता क्या डायलॉग इज एक्चुअली यू शुड नो द टर्म्स डायलॉग इज एक्चुअली एक्चुअली कम्युनिकेशन बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम्स बिटवीन टू सिस्टम्स नंबर टू इज सिंक्रोनाइजेशन सेकंड इज सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है एडिंग चेक पॉइंट्स एडिंग चेक पॉइंट्स किस तरह का अभी डिस्कस करेंगे इसमें चेक पॉइंट्स लेट मी टेक एन एग्जांपल यहां पे एक चेक पॉइंट दे दिए सी वन यहां पे एक चेक पॉइंट दे दिए C2, यहां पे एक चेक पॉइंट दे दिए C3, थ्री एक गिवन चेक पॉइंट अब क्या हो रहा है आप पैकेट भेज रहे हो तो यहां पे क्या हो रहे है? तो यहां पे क्या हो रहा है ये C1 जैसे ही आ गया तो क्या करेगा ये ये क्या करेगा ये इट विल सेंड ए एक्नोलेजमेंट ये ये सेंडर है ये रिसीवर है इट विल सेट एक्नोलेजमेंट दैट इट इज रिसीव तो फिर क्या करेगा फिर ये 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 वाला से ये वाला फ्रेगमेंट भेजेंगे ये वाला फ्रेगमेंट फिर ये वाला फ्रेगमेंट भेजेंगे इट्स लाइक दिस सी वन आ गया तो एक्नोलेजमेंट जैसे ही आ गया तो फिर इट इट रिसीवर सेंड करते एक्नोलेजमेंट जो मुझे मिल गया तो फिर क्या करेगा ये वाला पार्ट भेजेगा फिर ये वाला पार्ट भेजेगा फिर ये सी टू ये भी पार्ट मिल गया फिर क्या करेगा वो सी थ्री पार्ट भेजेगा इस तरह से तो ऐसे करके सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है ठीक है नंबर सिक्स इज प्रेजेंटेशन लेयर C1, C2, C3 क्या है चेक पॉइंट है सी वन सी टू सी थ्री आर चेक पॉइंट ओके सी वन सी टू सी थ्री आर चेक पॉइंट नंबर सिक्स इज प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर तो क्या होता है लेयर होता है इट डील्स विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम्स इट डील्स लिख लेता हूं पहले इट डील्स विद द सिंटैक्स सिंटैक्स प्रॉपर होना चाहिए सिंटैक्स अब इसका फंक्शंस जब पड़ेंगे ना तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट सिंटैक्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन Exchange between two systems. Exchange between two systems. अब functions में चलते हैं, direct functions में चलते हैं. I will understand the things properly. Okay. Functions. Okay. Number one क्या translation. Number one translation. Translation. क्या होगा converting a message. Converting. मैसेज टू कॉम्पेटेबल बिट स्ट्रीम कॉम्पेटेबल बिट स्ट्रीम 
समझ गए कॉम्फर्टेबल जिस जिसमें कॉम्फर्टेबल जिस सिस्टम में जैसे कॉम्फर्टेबल होगा उसी तरह से कन्वर्ट कर लेगा उसको ठीक है नंबर टू इज इंक्रिप्शन इंक्रिप्ट कर देंगे डेटा को इंक्रिप्ट कर भेजेंगे कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स टू साइपर टेक्स्ट कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट ओके नंबर थ्री कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेस्ट करके डेटा को भेज दें कॉम्प्रेशन क्योंकि डेटा का साइज यदि ज्यादा होगा तो फिर इट वी टू टफ ओके और नेटवर्क के लिए भी हेवी हो जाएगा द बिट्स आर कॉम्प्रेस्ड द बिट्स आर कॉम्प्रेस्ड सो दैट द बैंडविट इज यूज बैंडविट is used as less as possible theek hai usliye compression compressed hoga to fir kya hoga to hamara kya hoga fast aayega bandwidth kam hoga to fir fast bhi aayenge theek hai compressed hoga to number 7 is application layer application layer अब एप्लीकेशन लेयर क्या था इट इन यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क यहाँ पे तो एप्लीकेशन लेयर में तो हम लोग सब आ गए ठीक है तो क्या होता है इट एनेबल्स द यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क उसके अंदर का कुछ नहीं पता इट एनेबल्स द यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क अब इसमें फंक्शन क्या क्या है नंबर वन नेटवर्क नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल ये क्या होता है देखते हैं नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल इसमें क्या होता है इट इज ए सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ फिजिकल टर्मिनल क्या होता है इट इज ए सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ फिजिकल टर्मिनल ड्यू ड्यू टू हुई द रिमोट होस्ट लॉग इन इज प्रोवाइडेड इससे क्या होता है रिमोट होस्ट जैसे आप आप लोग कहीं और हो एक सपोज आपकी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एंड हार्डवेयर इंजीनियर इज समवेयर एल्स तो इट इट कैन रिमोटली एक्सेस इट ओके एंड एंड इट कैन रेक्टिफाई माई सिस्टम तो वो कर सकते हैं तो फॉर दैट दिस इज द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर लेट मी राइट इट इट इज ए सॉफ्टवेयर इट इज ए सॉफ्टवेयर इट इज ए सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ फिजिकल टर्मिनल वर्जन of physical terminal due to which due to its remote host login is provided provided okay number 2 is file transfer file transfer access and management ye sare isi mein hote kaun kya access karega kaun access nahi karega ye sare hum kya ap karenge kya bolte hai isko application layer mein number 3 email services ye bhi ap hote hai email service usme smtp pop bahut sare hum use karenge sm email services and number 4 is directory services services okay ab itni sare baat to maine kar li ab isko jaldi aap properly jaldi means short mein aap log is seven layers ko yaad rakhna chahoge kyunki bahut sare baat maine kar li hai to isko kaise karenge pehle likhte hain p please do not touch steves पेट एलिगेटर ये एक स्टेटमेंट है आप लोग बुक में पढ़े होंगे कौन से बुक में वो आई थिंक फ्रोजन में ही है प्लीज पी फॉर प्लीज डी फॉर डू इन फॉर नॉट टी फॉर टी फॉर डू नॉट टच एस फॉर स्टीव पेट एलिगेटर ओके तो पी क्या होता है फिजिकल लिया इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग लिख लेते थोड़ा डेटा रेट डेटा रेट मीडिया मोड ओके आप इसमें डी में क्या होता है फ्रेम फ्लो कंट्रोल फ्लो और एरर कंट्रोल 
फ्लो और एरर कंट्रोल नेटवर्क सोर्स टू डेस्टिनेशन सोर्स टू डेस्टिनेशन ऐसे भी आप लोग याद रखते हो और राउटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल से यहां पर यूज होंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग लिंक स्टेट राउटिंग ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस टू टी इज फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी एस फॉर मैनेज सेशन सेशन लेयर मैनेज सेशन एंड पी इज प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रिप्ट कॉन्फ्रेंस हम लोग बात कर चुके हैं इनक्रिप्ट कॉम्प्रेस और इसमें क्या है एप्लीकेशन में क्या नेटवर्क एक्सेस हम लोग जो एक्सेस करके जो काम करते हैं दैट वन ओके होप आप लोग को ये समझ में आ गए अब हम लोग बात करेंगे टीसीपी आई की आईपी के बारे में टीसीपी आई पी नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट टीसीपी आई पी अब इसमें मैं क्या देख रहा हूँ बहुत सारे लेयर्स में सम का से भी सेम ही वर्क द सेम वर्क इज डन अगेन एंड अगेन रिपीटेशन हो रहे हैं तो फिर क्या करें लेयर्स को हम लोग छोटे कर दिए ओके okay? कम कर दिए ओके okay? तो हम लोग क्या किया टीसीपी आई पी में हम लोग लेयर्स कर दिए लेयर्स को क्या कर दिए कम कर दिए दैट इज दिंग तो इसमें कितने लेयर्स है वन टू थ्री फोर फोर लेयर्स है तो टीसीपी आई पी में क्या है फोर लेयर्स है टीसीपी आई पी क्या है फोर लेयर्स ओके अब जो द फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर इज सिमिलर टू अब बात करते हैं लेयर वन की लेयर वन बैकेंड में क्या लिख सके एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर इज सिमिलर टू इज सिमिलर एक सेकेंड is similar to similar to first three layers of is similar to first three layers of osi first three layers of osi kon kon sa first three layers kya kya layer hai application presentation or session sab if application layer mein aa gaya application presentation सेशन ठीक है ये तीन लेयर ये तो समझ आ गए अब लेयर लेयर टू अब क्या है ये तो क्लियर हो गया द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर्स द सर्विसेज सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर इज सिमिलर टू ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को टीएल लिख देते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल सेम ओके हाँ नेट हाँ अब क्या होता है ये नेटवर्क फर्दर द सर्विस ऑफ नेटवर्क लोअर नेटवर्क क्लियर कभी क्या है और वो द मॉडल सिमिलर नेटवर्क क्लियर कभी वो द मॉडल से सिमिलर दोनों फंक्शन सेम है बोथ द मॉडल्स आर सिमिलर ओके अब नेटवर्क क्लियर को समटाइम्स नेटवर्क क्लियर इज आल्सो नोन एज इंटरनेट लेयर इसको इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं इंटरनेट लेयर हाँ अब क्या है द लेस्ट लास्ट लेयर ऑफ टीसीपी आई पी द लास्ट लेयर लास्ट लेयर क्या है वही सेम फिजिकल लेयर ऑफ टीसीपी आई पी टीसीपी आई पी 
क्या है लास्ट लेयर क्या है फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर इंक्लूड द सर्विसेस इंक्लूड्स द सर्विसेस ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर द फिजिकल लेयर ऑफ ओ एस आई ठीक है इस तरह के तो क्या हो रहा है लास्ट लेयर में क्या हो रहा है लास्ट लेयर जो फिजिकल लेयर है वो दोनों का सर्विस ले लिया डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का दोनों का सर्विस लेके इज डन तो क्या हो गया टोटल फोर लेयर्स हो गए अब इसमें क्या होता है कुछ प्रोटोकॉल्स हो गए कौन कौन से लेयर में कौन कौन सा प्रोटोकॉल दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट तो क्या होता है हम फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को इंटरफेस लेयर भी बोलते हैं इसको वी टेल दिस एज फिजिकल लेयर इज ऑल्सो नोन एज इंटरफेस लेयर ओके अब नेटवर्क अब क्या होता है नेटवर्क लेयर में कौन कौन सा ये, ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन सा होता है एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन सा होता है आल्सो आल्सो इज इन द एग्जामिनेशन तो आप लोग लिखते हैं नेटवर्क लेयर में फिजिकल लेयर छोड़ देता है टॉकिंग अबाउट नेटवर्क लेयर ना नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर में कौन कौन सा हम यूज करेंगे ए आर पी इसका न्यूमेरिकल है आर ए आर पी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल विल इट बी डिस्कसिंग अबाउट आई पी और आई टी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आई सी एम पी इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल विल विल बी डिस्कसिंग दिस इन सम टाइम अब एक होता ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन सा ये दी जाता प्रोटोकॉल्स ट्रांसपोर्ट लेयर अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या है टी सी पी यू टी पी टी सी पी क्या है कनेक्शन ओरिएंटेड ओरिएंटेड और यू टी क्या है कनेक्शन लेस कनेक्शन लेस ओके ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया उसके बाद हम लोग जो एप्लीकेशन लेयर है एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या यूज हो रहे हैं एप्लीकेशन लेयर उसमें एस एम टी पी मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसके बाद एफ टी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसके बाद डी एन एस डोमेन नेम सिस्टम ओके डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वाइड डब्ल्यू 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 उसके बाद एस टी टीपी हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड टेलनेट ये सारे चीजें हम यूज करेंगे दीज आर ऑल द प्रोटोकॉल्स ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे अंडरस्टूड तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अभी सब चीजों की अब क्या है ये आईसीएमपी कहा यूज होते हैं आईसीएमपी पहले बात करते हैं आईसीएमपी एक छोटा सा सारे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज ठीक है तो आईसीएमपी क्या होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या होता है आईपी इज अनरिलायबल ओके आईपी इन अनरिलायबल ठीक है आईपी आईसीएमपी सी कहाँ यूज होता है वेयर आईसीएमपी इज यूज इंपॉर्टेंट है वेयर इज आईसीएमपी एमपी यूज्ड हमें पता है आईपी इज अनरिलायबल आईपी इज अनरिलायबल क्या हो रहा है वेन आई पी इज अनरिलेबल तो आई सी एम पी इन केस ऑफ फेल्योर रिलाई अनरिलेबल मतलब फेल भी हो सकते हैं तो इन केस ऑफ फेल्योर इन केस ऑफ फेल्योर क्या होते हैं आई सी एम पी इज यूज टू सेंड आई सी एम पी इज यूज टू सेंड नोटिफिकेशन टू द सेंडर नोटिफिकेशन टू द सेंडर to the center about packet problems about packet problems packet ke problems ke uh, kya hota hai uh, notification bhejte hain to kya hota hai it sends errors and query messages ye kya karte hain it sends errors and query messages okay इसके लिए आई सी एम पी यूज होते हैं ऐसे कैसे यूडी पे तो कनेक्शन या कनेक्शन लेस है तो आप लोगों को समझ में आई गया होगा उसके न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे हम लोग ए आर पी क्या होता है ए आर पी इज यूज टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस ऑफ मशीन ए आर पी क्या है ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए ए आर पी इज यूज टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस of a machine 
ERP is uh, when its IP address is known. When its IP address is known. When its IP address is known. ठीक है और RARP क्या होता है? Just opposite. Opposite of IP, uh, opposite of ERP. फंक्शन क्या होता है ऑपोजिट ऑफ एआरपी ऑपोजिट ऑफ एआरपी क्योंकि रिवर्स बोलो ना तो मतलब क्या हुआ इफ इफ वी नो द फिजिकल एड्रेस द आईपी एड्रेस कैन बी नोन ओके इफ यू नो द फिजिकल एड्रेस द आईपी एड्रेस कैन बी नोन वो दिस इज देयर ओके अब एक होता आईजीएमपी इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल आईजीएमपी आईजीएमपी ये क्या होता इंटरनेट ग्रुप इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल आईजीएमपी ओके अब इसमें क्या था इट इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग इट इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग अब मल्टीकास्टिंग क्या होता है ठीक है सिंगल मैसेज टू ए ग्रुप ऑफ रेसिपियंट जेडी भेजते हैं उसको मल्टीकास्टिंग बोलते हैं मल्टीकास्टिंग क्या होता है सिंगल मैसेज sent to a group of recipients usko bolta hai igmp okay to ye to samajh aa gaya ab telnet kis liye hote hai telnet remote login कहीं भी बैठ के किसी का भी सिस्टम का हम लॉग इन कर सकते हैं इफ पासवर्ड गिव एक्सेस ओके रिमोट लॉग इन एस एम टी पी ईमेल ट्रांसफर ई मेल का प्रोटोकॉल है उसके पीओपी भी एक है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में वो आप लोग को ये क्लियर हो गया अब हम लोग क्या करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेज के बारे में बात करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग डिवाइसेज नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब क्या होगा अब जो ये जो सेवन लेयर्स है ओएसआई का उसमें कौन सा कहां पे कौन सा डिवाइस यूज होता है वो हम लोग जान लेते हैं लेट्स अंडरस्टैंड दो थिंग्स पहले टॉप लेयर में क्या है एप्लीकेशन लेयर लेट मी राइट इट एप्लीकेशन उसके बाद क्या होता है प्रेजेंटेशन उसके बाद क्या होता है सेशन हाँ और ये क्या होता है ट्रांसपोर्ट तो ये जो सारे इतनी सारे लेयर्स है इसमें हमारे क्या क्या यूज होते हैं यहां पे सिर्फ एक ही यहां पे यूज होता है गेटवेज गेटवे दिस इज अ डिवाइस ओके गेटवे आप नेटवर्क लेयर में क्या यूज होते हैं गेटवे से लेट मी राइट नेटवर्क लेयर उसके बाद क्या है डेटा लिंक लेयर उसके बाद क्या है फिजिकल लेयर आप नेटवर्क लेयर में क्या यूज होते हैं रूटर डेटा लिंक क्लियर में क्या यूज होते हैं ब्रिज एंड स्विच ब्रिज एंड स्विच और फिजिकल लेयर में क्या यूज होते हैं रिपीटर और हब ये सारे आपको याद रखना है रिपीटर और हब अब फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे ओके थोड़ा फास्ट करे आप लोग करना पड़ेगा नॉट अ प्रॉब्लम अब हब्स क्या है दो टाइप की है एक है एक्टिव हब एक है पैसिव हब लेट मी राइट इट हब जो है हब टू टाइप्स की है टू टाइप्स नंबर वन क्या है एक्टिव हब एक्टिव हब अब क्या करता है इट इज एक्चुअली मल्टीपोर्ट रिपीटर ठीक है इट इज एक्चुअली मल्टीपोर्ट रिपीटर ठीक है बहुत सारे आप उसमें डाल सकते हो ठीक है तो कनेक्शन डाल सकते हो इट इज एक्चुअली इट इज एक्चुअली ए मल्टीपोर्ट 
repeater multiport repeater number 2 it is normally used it is normally functions like now actually it is normally used normally used to create connection to create connection between stations between stations in physical star topology physical star topology is sab yaad rakho star topology okay ye yeah, easily active hua hai theek let me wrap this thing ab hum passive hub ke baat karenge passive hub passive hub पैसिव क्या होता है इट इज जस्ट अ कनेक्टर कुछ है ही नहीं इट इज जस्ट अ कनेक्टर इट इज जस्ट अ कनेक्टर कनेक्टर द इट कनेक्ट्स वायर्स इट कनेक्ट्स वायर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस कमिंग from different branches alag alag branch se aate hai wahi sare aake connect karne ke liye it is a part of transmission media it is a part of transmission media ab itni sare baatein bol de ye aap log ko nahi pata tha i am sure about it theek hai so you should write in this way okay next is repeater we will be discussing about the repeater 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 ab repeater kya karta hai repeater is device that operates only in physical layer it operates only in physical layer to maine bol chuka a repeater kya karta hai receives a signal and before it becomes weak उसको क्या करते हैं उसको थोड़ा सा रिजेनरेट करते हैं ठीक है तो ताकि एनर्जी देते हैं ताकि वो प्रॉपर सिग्नल प्रॉपर जगह पहुंच जाए ठीक है तो क्या करते क्या है इट रिजेनरेट्स इट रिजेनरेट्स इट रिजेनरेट्स द ओरिजिनल बिट स्टिन ओरिजिनल बिट स्टिन before it becomes weak before it becomes weak kamzor hone se pehle wo usko jor de dete hain okay energy drink de dete ab kya hota hai is ye to samajh mein aa gaya a repeater can extend the physical layer of a lan isse kya hota extend physical layer of a lan ko aage bada sakta hai a repeater connects two segments of a lan a repeater can connect two segments of lan a repeater can connect can connect two segments of a lan okay a repeater kya sath hai to do lan hai usko bhi connect karne ke liye repeater use kar sakte hain hum log hope aap log clear ho gaye ठीक है एक एक पॉइंट याद रखो रिपीटर इज ए रीजेनरेटर नॉट एन एम्पलीफायर एम्पलीफाई करते जैसे अब क्या करते मीन्स जैसे लाइट है एग्जांपल ले लो लेट मी टेक लाइट एम्पलीफाई क्या करते मीन्स एक बल्ब है हाई पावर की तो उसमें क्या करते कुछ कटर वगैरह कुछ एम्पलीफाई करके क्या करते सपोज एक एक बाइक ले लो उसमें फाइव वॉट का बल्ब एग्जाम्पल ले लो या इट सपोर्ट फाइव वॉट तो हम एम्पलीफाई करके क्या कर सकते हैं ट्वेंटी वॉट का हम यूज कर सकते हैं तो दैट इज ए एम्पलीफायर ओके तो रिपीटर इज ए रिजनेटर बट नॉट एन एम्पलीफायर कीप इन माइंड ए रिपीटर इज अ रिजनरेटर ये सब याद रखो रिजनरेटर 
not an amplifier ओके okay. अब हम बात करेंगे ब्रिज की ब्रिज अब ब्रिज क्या है ये दोनों जगह यूज हो सकता है फिजिकल एंड डेटा लिख लिया दोनों जगह ऑपरेट्स ऑन बोथ ऑपरेट्स ऑन बोथ फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर अब फिजिकल में क्या काम करता है डेटा लिंक लेयर में क्या काम करता है दैट यू नो एट फिजिकल एट फिजिकल इट रीजेनरेट इट रीजेनरेट्स इट रीजेनरेट्स द सिग्नल इट रिसीव्स जो सिग्नल आ रहे हैं उसको क्या करते रीजेनरेट पावर पावर पैक करते हैं एट डीएलएल क्या करते हैं एट डीएलएल यहां भी यूज होते हैं ठीक है द ब्रिज कैन चेक द फिजिकल एड्रेस कंटेंट इन द फ्रेम फिजिकल एड्रेस चेक कर सकते हैं ब्रिज कैन चेक द फिजिकल एड्रेस द ब्रिज कैन चेक इट कैन चेक लिखो इट कैन चेक द फिजिकल फिजिकल एड्रेस ब्रैकेट में मैक लिख दो मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं कंटेंट इन द फ्रेम कंटेंट इन द फ्रेम ओके आप क्या है आप बाप ब्रिज में और भी फंक्शन है एक है फर्स्ट है ब्रिजेस आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल लैंड एक और है ब्रिजेस आर यूज्ड ब्रिजेस आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल लैंड ओके उसके लिए हम ब्रिज यूज करते हैं अ ब्रिज हैज अ टेबल अ ब्रिज हैज अ टेबल यूज इन फिल्टरिंग हैज अ टेबल यूज इन फिल्टरिंग डिसीजन डिसीजन भी लेते हैं इसमें टेबल यूज इन फिल्टरिंग डिसीजन कैसे इट चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ ए फ्रेम एंड डिसाइड इफ द फ्रेम शुड बी फॉरवर्डेड और ड्रॉप ये भी काम करते हैं ब्रिज इट चेक्स द डेस्टिनेशन इट चेक्स द डेस्टिनेशन एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ ए फ्रेम फ्रेम के ऊपर हेडर होता है हेडर में चेक कर लेते ऑफ ए फ्रेम एंड डिसाइड इफ द फ्रेम शुड बी फॉरवर्डेड और ड्रॉप्ड शुड बी फॉरवर्डेड और ड्रॉप्ड तो देखो इतने इतने फंक्शन है इसके उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्विच की उसके बाद राउटर उसके बाद गेटवे बस स्विच उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्विच की स्विच अब स्विच क्या है लेट में से क्या होता है इट इज यूज एट द नेटवर्क लेयर ठीक है अब चले आएगा स्विच का भी बहुत सारा टाइप है कि थ्री लेयर स्विच एक टू लेयर स्विच है तो थ्री लेयर स्विच इज यूज्ड एट नेटवर्क लेयर और टू लेयर स्विच परफॉर्म्स एट फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर ये थ्री लेयर स्विच भी है टू लेयर स्विच भी है राइट इट थ्री लेयर स्विच थ्री लेयर स्विच क्या होता है इट ऑपरेट्स यूज एट नेटवर्क लेयर यूज एट नेटवर्क लेयर जैसे बेसिक चीज है हमें पता होना चाहिए और टू लेयर स्विच टू लेयर स्विच ठीक है यूज एट फिजिकल लेयर यूज एट फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर दोनों में अब टू लेयर स्विच को जो टू लेयर स्विच है उसको क्या बोलते हैं टू लेयर स्विच उसको क्या बोलते हैं इट इज ए ब्रिज 
इज ए ब्रिज इसको ब्रिज बोलते हैं ये याद रखो टू लेयर स्विच इज ए ब्रिज इसको ब्रिज बोलते हैं तो क्योंकि इस, इसमें भी फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होता है और ये क्या करता है इट कैन हैव ए बफर अब इसमें क्या होता है इसमें बफर भी हो सकता है किस लिए इट होल्ड्स द फ्रेम फॉर प्रोसेसिंग वो फ्रेम्स को रोक देता है प्रोसेसिंग नहीं होने पे प्रोसेसिंग तब तक बफरिंग में रखेंगे जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होगा ठीक है क्योंकि और भी हो सकता है जब डेटा जा रहे हैं इसीलिए उसके बाद टॉक अबाउट राउटर राउटर अब राउटर क्या है और ये कहां यूज होता है इट वर्क ऑन नेटवर्क लेयर इट वर्क वर्क ऑन नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर ओके अब करता क्या है इट इफ द इट राउट राउट पैकेट बेस्ड ऑन द लॉजिकल एड्रेस ठीक है ये पैकेट भेजते हैं लॉजिकल एड्रेस देख के ये सेंड करते हैं बस पैकेट को सेंड करते हैं नथिंग एल्स राउट पैकेट बेस्ड ऑन दियर लॉजिकल एड्रेस बेस्ड ऑन दियर लॉजिकल एड्रेस बस आप गेटवेज की बात करेंगे सीधा गेटवेज निकालते हैं लेट्स गो टू गेटवेज अब गेटवे क्या होता है इट इज नॉर्मली कंप्यूटर गेटवे क्या होता है इट इज नॉर्मली कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन ऑल फाइव लेयर्स ऑफ इंटरनेट और सेवन लेयर्स ऑफ और सेवन लेयर्स ऑफ ओएस मॉडल हर जगह वो गेटवे एड कर सकता है गेटवे टेक्स एन एप्लीकेशन मैसेज रीड इट इंटरप्रेटेड गेटवे क्या करता है एक एप्लीकेशन मैसेज को लेता है उसको रीड भी कर सकता है इंटरप्रेट भी कर सकता है यू कैन बी यूज एज ए कनेक्टिंग डिवाइस बिटवीन टू इंटरनेटवर्क दैट यूज डिफरेंट मॉडल अलग अलग मॉडल का यदि ये नेटवर्क है तो उसमें भी कनेक्शन कर सकता है गेटवे यही तो करता है एक मिनट लेट मी राइट दिस थिंग यूज एज कनेक्टिंग डिवाइस Used as connecting device. Used as connecting device between two between two internet works. Inter works, internet works uh, that are use that use different model that use different model. उसमें ये काम करते हैं, ठीक है? आप gateway क्या करते हैं? Go to gateway also provides. Also provide security. अब उसके बाद क्या करता है? It is used to filter unwanted application. Also used to filter unwanted application. Unwanted application layer message. मैसेज इतनी सारे फंक्शन होते हैं तो ये सारी चीजें हैं तो आप यही सब कीजिए मुझे लगता है काफी टाइम हो गया लेट मी सी हाउ मच टाइम हमने ले लिया लेक्चर बनाने के लिए यदि मीन्स इफ यू सी दैट मीन्स टाइम है तो फिर वी आर गोइंग टू मेक दैट और भी सारा बहुत सारा टॉपिक्स जो करना है हमें लॉजिकल एड्रेसिंग फिजिकल एड्रेसिंग के बारे में क्लासेस ऑफ एड्रेसेस एक क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट राउटिंग एल्गोदम ये भी करना है तो पहले देखते हैं हाउ मच टाइम यू हैव टेकन और यदि ज्यादा टाइम हो गया तो फिर वी विल प्रिपेयर द सेकंड लेक्चर ऑन इट ओके थैंक यू